Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Palavra de Fé Salvos pela Graça. Eu sou o pastor Robson de Magalhães, nesse terceiro vídeo teológico acerca do Antigo Testamento. Já tem dois vídeos disponíveis para vocês acerca do Antigo Testamento. As alianças que Deus estabeleceu com a humanidade e a origem do mal. Hoje nós vamos falar de Israel e a lei. Dois pontos muito importantes e conhecidos por muitas, muitas pessoas. Hoje nós, vai, nós vamos um pouco mais além. Mas antes eu peço, não deixa de curtir o vídeo. É muito importante que você curta os nossos vídeos. Deixe os seus comentários e caso você não seja inscrito, se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Basicamente, Israel é um povo oriundo de Abraão, homem que foi chamado na Mesopotâmia, Ur de, dos Caldeus. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Jacó gera doze filhos, as doze tribos de Israel. No momento em que José estava governando o Egito, a 75 pessoas, a família de Jacó passa a morar no Egito. Eles passam a residir no Egito. Passado alguns anos, este povo, o povo de Jacó, a nação de Israel, começa a se multiplicar de uma forma muito imensa. E o novo faraó, que não conhece José, passa a maltratar, a escravizar a nação de Israel, que clama a Deus pela libertação. Surge, portanto, a figura de Moisés, o libertador de Israel. Através da vida de Moisés, Deus promove milagres maravilhosos e, desta forma, liberta Israel do jugo do Egito. Quando eles saem do Egito, este bando de escravos, esses bandos de servos, precisavam de três leis. E Deus, através da vida de Moisés, entrega três leis. A primeira lei moral, lei cerimonial e lei cívica precisava transformar este bando de escravos em uma sociedade, em uma nação. Êxodo capítulo 20 tem os 10 mandamentos conhecidos por muitos. Israel, portanto, deveria obedecer estas três leis, mas Israel não obedeceu. Muito pelo contrário, a nação judaica foi omissa negligente, não apenas não obedeceu as leis, mas como também adotou a prática pagãs. Eles começaram a circular a toda a criação e a outros deuses das nações vizinhas, de modo que 722 a.C., já com o reino dividido, o império assírico invade o reino norte e devasta, aniquila o reino norte, a parte de cima de Israel. Três sucessivos ataques babilônicos, anos 605, ano 597 e 586, vem o Império Babilônico e aniquila a parte sul, Judá. Portanto, 722, 605, 597 e 586 antes de Cristo, ocorreram essas quatro invasões. O Reino Norte, aniquilado, e o Reino Sul, é deportado para viver na Babilônia. Eles sofreram muito, até a vinda de homens como Zorobabel, Neemias e Esdras, que restauraram todo o reino de Israel. A relação de Deus com Israel ela é bastante perplexa. Por qual motivo? Deus afirma por várias vezes que ama Israel. Entretanto, Israel é castigada por Deus. Por qual motivo, pastor Robson? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, e vamos entender o porquê e o que aconteceu com a nação de Israel. Vamos um pouco mais além das linhas superficiais que aparentemente demonstra a Bíblia Sagrada. Capítulo 20, portanto, vamos entender os 10 mandamentos e por que Israel fracassou em cumprir a lei de Deus. Verso 3 fala dessa forma, não tenha outro Deus além de mim, somente Deus é Deus de Israel. Segundo mandamento, verso 4, não faça outra imagem, não faça qualquer ídolo, não é para adorar, é para não fazê-la, para não cair na tentação da adoração. Verso 7, não use o nome de Deus em vão, o nome de Deus é santo, não deve ser usado de forma em vão. Verso 8, Lembra-te de guardar o sábado. O sábado era um dia para ser guardado para as pessoas cultuarem a Deus. Um dia separado, portanto. 
Verso 12. Honre o teu pai e a tua mãe, o nome do pai e da mãe, e toda a sua casa deve ser honrada. Verso 13. Não mate. Verso 14. Não cometa adultério. Verso 15. Não roube. Verso 16. Não dê falso testemunho. E verso 17. Não cobisse a casa do teu próximo. Esses são os dez mandamentos. Israel deveria cumprir esses dez mandamentos. Não somente esses dez mandamentos, mas inclusive todas as demais leis. Quando nós deparamos com isso e nós perguntamos o porquê Israel fraquejou, é por algo muito simples. Israel não deveria cumprir o mandamento como se fosse o exército brasileiro, não deveria cumprir é, os mandamentos como se fossem as forças armadas de sua forma geral ou as polícias militares, não. Israel deveria cumprir o mandamento porque Israel tinha um propósito, um único propósito de Deus. Deus ele é invisível, ele é intocado. E naquela época existiam feitiçarias, bruxarias e muitas outras coisas demoníacas que também faziam coisas fora da realidade. Quando nós olhamos para os milagres feitos por Moisés, os feiticeiros do Egito também fizeram alguns milagres muito semelhantes. E a Bíblia relata de muitos espíritos, muitas pessoas que cometiam magias negras, muitas feitiçarias naquela época. Deus deveria ser, por meio de Israel, reconhecido. É por meio de Israel que as outras nações enxergariam Deus. Deus, como Ele é invisível, como Ele é intocado, Ele não pode ser compreendido na nossa mente normal. As nações em volta deveriam olhar para Israel e dizer assim, Deus existe porque eu vejo Deus nas ações de Israel. É muito interessante porque as pessoas não compreendem muito o que é lei e amor. Prestem bem atenção. Quando a pessoa ama a Deus, consequentemente ela cumpre a lei de forma muito natural. A lei ela nunca foi banida. A lei ela nunca foi extinta. Jesus fala isso. Eu vim para cumprir a lei. Ele fala que a lei toda se resume em duas leis. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que a pessoa ela ama a Deus, sequencialmente ela cumpre os mandamentos de Deus. A partir do momento que a pessoa ama o seu próximo, sequencialmente ela faz de tudo para agradar o seu próximo. Era isto que Israel deveria fazer. Amar Deus acima de todas as coisas e as nações vizinhas como ela mesma. Para quê? Para que as pessoas, as nações vizinhas, as demais tribos, enxergassem Deus na vida de Israel e desta forma estas nações pudessem se converter a este Deus. A maior falha de Israel não foi cumprir a lei de uma forma ditatorial, como se fosse uma hierarquia, como é nas forças armadas e nas polícias militares, ou em qualquer outro lugar que isto é colocado como uma obrigação. Tudo que é obrigação, a pessoa faz porque vai gerar uma sanção, e isto não é o amor. Tiago e Paulo foram muito debatidos durante muito tempo por causa da graça demonstrada por Paulo e através da suposta obra colocada por Tiago. Por que eu falo uma suposta obra? Porque muitas pessoas não compreenderam que essas duas coisas estão aglutinadas e elas se convergem, elas se congruem, ou seja, elas andam juntos. Martinho Lutero, ele tinha pavor do livro de Tiago e chamava Tiago de herege, o irmão de Jesus. Mas o pensamento de Martinho Lutero é antagônico ao pensamento bíblico. Por qual motivo? Paulo, ele fala que a salvação é mediante a graça, por meio da fé. E Paulo tem razão de dizer isto. Porém, Tiago, ele cumprimenta isto. A salvação é por meio da graça, mediante a fé, mas deve produzir bons frutos. Israel não conseguiu produzir os frutos que deveriam produzir por causa do amor. Quando Israel deixava de amar a Deus, ele começava a produzir os frutos das nações vizinhas. E como Deus não tinha qualquer outro representante da terra a não ser Israel, a não ser a nação eleita, 
teve que passar por um processo chamado processo de purificação. E esse processo de purificação ocorreu na Babilônia. Após todo o massacre, após todos os anos que eles passaram, primeiro com o Império Babilônico, depois com o Império Medo-Persa, eles nunca mais tiveram outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. Uma coisa que é muito interessante, e a igreja, pastor Robson, o que, que a igreja é? Quando nós olhamos para Ezequiel, capítulo 36, verso 26, Deus promete colocar na nação de Israel um novo coração, um novo espírito. Em outras palavras, restaurar a nação de Israel. Quando a nação de Israel foi restaurada com a encarnação de Deus, quando Deus se encarnou na pessoa de Cristo, viveu todo o seu ministério, se entregou na cruz, ressuscitou, foi recebido ao céu, ali ele foi glorificado e cadecida do Espírito Santo, em Atos 2, ali surgiu o Israel espiritual. Quando se fala acerca da restauração de Israel, é exatamente esta, ou seja, a união de judeus e de gentios na pessoa de Cristo. Hoje, você e eu somos a Israel espiritual. As pessoas lá fora, presta bem atenção, as pessoas lá fora, elas falam, eu não enxergo Deus, eu não vejo Deus, eu não toco Deus. Mas quando ele olha para nós, para o Israel espiritual, essas pessoas devem enxergar Deus. Através de duas coisas. Primeiro, do amor que nós temos com Deus. Segundo, do amor que nós temos com o próximo. Desta forma nós vamos produzir boas obras. Isto é muito interessante. Por qual motivo? Por uma coisa muito simples. As pessoas precisam enxergar em nós, Deus, da mesma forma que Paulo fala acerca da criação. Que as pessoas olham para a criação e enxergam Deus. As pessoas devem olhar para o novo Israel, para o Israel espiritual e enxergar Deus. A maior falha de Israel com esta lei foi que Israel pensou que a lei era uma obrigatoriedade para ser salvo. E não é desta forma. Israel deveria amar a Deus para que naturalmente cumprissem as leis. E para finalizar e fechar com elegância, é muito interessante isto. Quando se trata dos dez mandamentos, seis mandamentos são voltados para, os próximos, para o próximo. E quatro mandamentos são voltados para Deus. A preocupação maior de Deus... Não é amá-lo, porque amar a Deus é uma coisa muito natural, porque Deus é bom. A maior preocupação de Deus é que nós amemos o próximo. É por isso que seis mandamentos dos dez são voltados para o próximo. Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós vamos cumprir toda a lei. Jesus fala, se você olhar para a mulher do teu próximo, você já cometeu adultério. Quem ama o próximo jamais vai cobiçar qualquer coisa dele. Nem a mulher, nem um bem, nem um cargo que ele exerce. Isto que é ser Israel espiritual. Não deixe de curtir nosso vídeo. Não deixe de deixar seu comentário. Meu muito obrigado. Se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça. E saiba, você é o Israel espiritual a qual Deus promoveu a grande e maravilhosa salvação por meio da graça. Muito obrigado e até o próximo vídeo.